骗人，你在外头干什么呀？这戏台上男女定情，多半是发生在墙头马上。深夜幽会虽不符合礼法，但颇有一番情趣。你看你，体弱多病的，这人尽皆知。你要是在沈园有什么三长两短，那我还得花钱给你请大夫。如今你身无分文，那花的还不是我的钱？是我鲁莽了，但是我听闻你与宋公子便是在这墙下相识的。我虽翻过无数次墙，但从未遇见过你。倘若那日，罢了。也不知道都是谁给他写不三不四的戏码，要是被我发现是谁，我要他好看。你等我啊。嗯。吹动流水，万丈流域又惊扰了谁？回首处，你在拨弄着我心扉，万物都成了点缀。唯一的眼下有眼双飞，这熟悉的感觉又来了。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。沈小姐，你怎么了？可是身子不适。无妨，你离我远一些就好。苗儿，你是不喜欢我为你做的这些吗？你不告而别，就是为了这些？那是自然。我不是跟你说过，做戏要做全套的吗？那除了相识、相知、相处，还有什么？请嫁与我一次。不好，我想要看到你正儿八经的表白，让我看看你的真心。悲上无字，敢问黄土之下所埋何人？这是我一位非常重要的伯母，她素爱清静，不愿被俗民繁育之苦，更不愿为无干人等侵扰，所以便早早立下遗嘱，定下无字墓碑。想来这么多年过去了。不已忘记他的模样，记着他，又不单只是记着他的样貌。我母亲已撒手人寰十余年，我一早已忘记他的模样，可我只要一闻到桂花香气，我就觉得他还在我身边。我幼时体弱多病，一次危难之时。他便带我苦求满殿神佛，愿以自己的命换我一命。可饶是如此，我这一生仍不信神佛，所以，我才不愿像戏本上所说，什么我待你之心，神佛可证，日月为浅。这位伯母，便是我内心。
最为深重的隐秘。妙儿，我想在这位伯母面前证明我爱你之心，执子之手，与子偕老，今生今世。你可愿？迢迢冥河间，盈盈一水间，晚风轻掠满天。小女子神妙，虽无缘与阁下会面，但我知，您应当如我一般关心着裴延真。从今以后，我定会带您照顾好裴延真，一生一世，不离不弃。谢谢你，妙儿，鲜少见你提起母亲，不知道她是一个怎么样的人。他呀，嗯，他临终前的一年，总是喜欢在庭院里看着桂树，一看就是一整天。我爹说。外祖父走的急，我母亲心里郁结难收，让我多陪陪她。可我那时候年纪小，如何坐得住？我总是跑出去玩，一玩就是一整天。回来之后天都黑了，他还在庭院里盯着桂树看。我觉得陆家之事颇为蹊跷，不知道你娘可否是知道什么？我娘说。人若糊涂一些，便能快乐一点。他希望我这一生都平安喜乐，无病无痛。他还给我留下这古雕小鹿，说是有他在，就代表着他一直陪着我。只要有这古雕小鹿在，无论如何，他们都会一直陪伴在我们身边。妙儿，这么重要的东西，你真的舍得交予我？我整个人都给你了，还有什么舍不得？一码归一码啊！为了救你出狱，我这上下打点车马饮食，可花费了不少银两呢。大人怎么陪我？分期也是可以的。我眼下无官职在身，收入不丰。妙儿，不然这三家的嫁妆就免了。那可不行，那嫁妆也是我的钱。